السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام على ملا نبی آباد آباد کلکتہ کے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ کسی سرکاری محکمے میں کام کر رہے ہیں اور اس محکمے کی طرف سے انہیں سہولت حاصل ہے کہ وہ سود لے کر کے قرض لے کر کے گھر خرید سکتے ہیں یا گھر بنوا سکتے ہیں تو اس سود کے لینے کا حکم کیا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نظر میں سود ایک سنگین جرم ہے گناہ کبیرہ ہے قرآن اور حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ سود کے لینے دینے اور اس میں اس سے کسی طریقے سے تعلق قائم کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھہتر میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ سود کی جرم کی سنگینی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سینا یا قلون الربا لا یقومون اللہ کما یقوم الفی یا تخبت حشیطان من المس کی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اپنے قبروں میں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو لیا ہو یعنی جو آصف زدہ ہو جیسے آصف زدہ انسان ڈگمگاتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے مدہوشی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے ایسے سود خور اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے اللہ رب العالمی نے کہا انہیں یہ سزا اس لیے ملے گی دال کا بھی انہم قال ان نمل بعو مثل الربا کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود کا جو ہے خرید و فروغ یہ سود کی طرح ہے تو جب سود خرید و فروغ حلال ہے تو سود کو بھی حلال ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ حل وحل اللہ البیا و حرم الربا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے خرید و فروغ کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے اور بے حلال ہے آپ اس کا قیاس جو ہے سود کا قیاس بے شرا پہ نہیں کر سکتے خرید و فروغ پہ نہیں کر سکتے ہیں فمن جا احم من ربی فنتہ فل احم صلف تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور سود کے لینے دینے سے وہ باس آ گیا فل احما صلف تو اس نے جو کیا وہ اس کے لیے ہے یعنی پہلے جو اس سے ہو گیا اس کا وہ جو راس المال ہے وہ پالے گا وہ امر ہو اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ من آ دف اللہ کا صحاب خالدون اور جو لوگ اس نصیحت کے آنے کے باوجود بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آتے ہیں سود کے لینے دینے, دینے یا اس سے اپنا کسی طریقے سے کوئی تعلق قائم کرنے سے باز نہیں آتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد اللہ رب العالمی سود کے اثر آثار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یم حق اللہ الربا و یوربی صدقات اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے یعنی اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے و یوربی صدقات اور اللہ صدقہ صدقے کو زیادہ کرتا ہے و اللہ 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 کفار عصیم اور اللہ رب العالمین ہر ناشکرے گنہ گار کو پسند نہیں فرما آتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمی نے سود کے تعلق سے بہت ہمیں تنبیہ فرمائی ہے سب سے پہلی تنبیہ کہ سود خور جو اپنے قبر سے نکلے گا وہ ایسے نکلے گا جیسے آصف زدہ انسان ہوگا دوسری بات میرے پیارو اللہ نے کہا میں نے سود کو حرام کیا ہے بے شک اللہ نے اور جس چیز کو اللہ حرام کرے ہمیں اس کو حرام سمجھنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ جو شخص سود کی نصیحت کو سننے کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آتا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور چوتھی بات اللہ نے فرمایا کہ میں سود کی اثر کی برکت کو ختم کر دیتا ہوں اور صدقات کی برکت کو بڑھاتا ہوں تو معلوم ہے میرے عزیز دوستو یہ سود کی لین دین سے ہمیں دور رہنا چاہیے ایک حدیث حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکل ہو و کاتب ہو و شاہد ہی و شاہد ہی و قال ہم و قال ہم سوا حضرت جاوید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پہ سود کے کھلانے والے پہ وکاتب ہو اور سود کے لکھنے والے پہ وہ شاہد ہی ہے اور سود کے دونوں گواہ پہ یعنی معلوم ہے میرے پیاروں سود سے کسی بھی طریقے سے آپ کا تعلق ہے گرچہ آپ لے دے رہے ہیں اگر گواہ بھی مر رہے ہیں آپ اس کے لکھ رہے ہیں 
تو آپ پر بھی اللہ کے رسول کی لانت ہے کہا سب کے سب گناہ میں برابر ہیں تو معلوم ہے میرے حسین دوستو سود کا لینا دینا باعث لانت ہے سود خور اللہ کی طرف سے لانت ہی ہے اللہ کے رسول کی اس پر لانت ہے بلکہ میرے عزیز دوستو اس سے بھی جو حدیثیں بڑی سنگین قسم کی آتی ہیں گرچہ اس کی صحت پر لوگوں کا معلماء اور محدثین کا اختلاف ہے لیکن بہرحال ہم اس کے الفاظ کو بیان کر دے سکتے ہیں کسی تنبیہ کی خاطر ورنہ وہ مختلف ہی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الربا سلاثت و سبعون بابا صدق سود کے تیہتر درجے ہیں جس میں کم تر درجہ یہ ہے مثل ای سروہ مثل این کے ہر رجل امہو سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے وَإِنَّ عَرْبَ الرِّبَا اِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ اور سب سے سنگین جرم وہ ہوتا ہے سود وہ ہوتا ہے جو مسلمان کی عزت پر دست درازی کرے اس حدیث کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کئی لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لیکن بہرحال بہت سارے علماء اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت عبداللہ ابن حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درخم ریبا یا کلہ الرجل ہا یعلم اشد و ست و سلاثین زنیا کی سود کا ایک درہم آدمی اگر جان بوجھ کر کے کھاتا ہے اشد تو یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے سنگین ہے اس لئے میں اپنے بھائی کو نصیحت کروں گا میرے پائے بیرے بھائی آپ سود سے باز رہی ہے کیونکہ وہ مکان جسے آپ سود سے لے کر کے خریدیں گے ان سے اس میں برکت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اگر آپ وقتی طور پر صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کی رزق کا انتظار کرتے ہیں اور حلال طریقے سے حلال وسائل سے حلال مسادر حلال م اپنے مکان کو خریدتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مکان بابرکت ہوگا اس میں پلنے والے بچے نیک ہوں گے اور ایک خوشحال اور خوشگوار ماحول پیدا ہوگا لیکن اگر کہیں آپ نے سود سے مکان خریدا اور اللہ نے اس سے برکت کو چھین لیا اور اس میں رہنے والوں میں دینی تربیت نہ ہو سکی یا اصلاح نہیں ہو سکی تو میرے پیارو آپ کو افسوس آپ کو افسوس رہے گا اس لئے میری نصیحت آپ سے یہی ہے کہ آپ سود سے مکان نہ خریدیں بلکہ آپ انتظار میں آپ کو اتنے وسائل دے دیں کہ آپ حلال مال سے اپنے مکان کو خریدیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کے توفیق بخشے اور سور سے دور رکھے وصل اللہ علی نبینا محمد